Eh, lo mejor friqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí continuando con la victoria de Raiden en eh, Metal Gear Rising. Bien, si recordáis aquí justamente lo que vamos después, matar a la tía de francesa que con sus 20.000 manos, porque diría cada vez que rompeamos una se regenera otra. Y nada, que él se inmoló directamente en una explosión magnífica que nos hizo saltar por los aires. Y ahora supuestamente para acabar tenemos que defender un, un el helipuerto, por así decirlo, donde irían a buscarlo. Pero, no sé si ya directamente tenemos que defenderlo o, o continuaremos. Bueno, vamos a seguir. Nos saltamos el logro. A la barda Lethrengar desbloqueada. Es un nuevo arma. O sea, podemos construir de armas. Bien. ¿Presionar el cuerpo de Raiden? Sí, por supuesto, ya que estamos, vamos a usarlo. Arma única. A la barda. A la barda Lethreng. Podemos comprarla por 100.000 PC. a comprarla, ¿por qué no? Mejoras. Fuerza. Vamos a abrirla, ¿por qué no? No tenemos más nada. Por el ataque. Vale. Habilidades. Es una vez descubierto dos habilidades nuevas, que se ponen la balabarda. Marches de, de Cell. Lumine de Cell. Bien, esta por ejemplo. O sea, la barda de ventana de pasado de los datos. Con este puede clavar esta arma en el suelo e inclinarse sobre ella para realizar un salto mortal y así aplastar a su enemigo desde arriba. Y esta por ejemplo. Uh, 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 Raiden puede hacer una mayor extensión del arma para proporcionar un ataque más fuerte. Hmm, interesante. Pero yo por ejemplo ahora mismo voy a comprar el bloqueo aéreo, que es para la espada. Y el ataque defensivo. Este. Ok, no, vamos a comprar las dos mejoras de la lanza. Y mira, se busca una nueva. Cerque de Le Lenk. No he sido actualizada de la programa. De momento voy a dejarlo así. Vida. Vamos a comprar una mejora de vida. Fortaleza. Y la mejora de combustible. Para aguantar un poco más en el tema de, de eso. El principal es katana. Y katana de Fox. Son 200.000, tenemos 20.000 nada más. Cuerpo. Cuerpo original. Red Fox. Típico, está muy limitado. blanca es bastante es muy usada por los materiales o sea por los médicos a ver dice la gran cantidad de características de curación y regeneración que meten sus salinas papel de fuerza de apoyo sin modo su habilidad de comando son similares a los otros cuerpos presionados de cyborgs con el inferno cuerpo presionado con una gran eh, gran variedad de granada esta eh, es una memortífera por lo que sea haber sido diseñada para servir como apoyo de fuerza de fuego alcance medio y estar equipado con un gran número de granadas. Sus habilidades de ataque son similares a otros cuerpos cuer otros cuerpos personalizados, pero su color rojo fuego de lata, su condición de máquina de montar en lanzar granada. Vale, no me interesa. Su ciudad te espera ver los fumes de fondo. que su usando granada de batería de daño. Su habilidad de combate son similares a otros cuerpos cyborg. Pero está cuerpo. Este cuerpo destaca en el ataque a los UG, tanques, helicóptero y otras armas anti infantería debido a su munición extra. Esto simplemente lo mejora la. Uno le mejora la, las granadas, otro la, la resurrección y, y poco más. Y la Grey Fox, por ejemplo, es la misma que la demás. Nah, eh, eh, que la misma. Eso sí, voy a mejorar mi arma principal. Hombre, la, 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 de, la katana de Fox sale muy cara, pero es mejor, obviamente. Por tanto, voy a mejorar mi, la fuerza de esta. 6.000 para esto. Vamos a mejorarlo todo. Ahí está. 
Mejoradita toda la katana Mejorada también la arma especial aparte Ahí lo tenemos Sí Y continuamos Una vez después pasó toda esta personación Precio, precio barato, barato He oído por ahí Esto sería el segundo capítulo, creo. Ay, chamacos, somos mexicanos, no más. I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bow. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. <laughs> Amusing on two levels. Let's go. No sé qué coño pinta el traje de, de mexicano con el coche ese. Pero bueno. Muy bien. ¡Qué disfraz! Oh. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Un mariachi, ¿no? ¿Un cyborg? ¿Es ese sombrero? ¿Qué? Foto aquí. Para abajo. Adiós, amigos. <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. <risa> vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo viste, güey. It's right. Como no lo vimos. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission is to investigate the Desperado Affiliated Research Center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal no, waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. <laughs> This just gets better and better. <laughs> Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. <laughs> right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, uh, watch out. Negro, what? <laughs> black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. <laughs> sir, yes, sir. Okay, okay. Commence operation. Right. I'm here. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Perfecto, ahora ponemos un, algo por una cosa y otra, otro botón es por la otra. Mola, mola mucho esta lavarda, lo que sea. Manos atadas. Bien, veamos. Algo se va a caer. ¡What! ¡Hey, you! ¿Qué haces ahí, güey? ¿Qué? What? Better take out that UG quick. We're gonna attract too much attention down there. Oh! Yeah.
combate S. En la ruta de entrada al laboratorio, vale, vale. A ver. Um, vale, ahí hay dos. I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Ok. Alguien en muchos pedazos me garantiza esto, pero no más no poder. Gracias, Doki. Me has ayudado. Otra misión desbloqueada para más adelante. Ahí está. Vale. Vamos a continuar cazándonos caer por el huevo, imagino. Oh, pues. Yuhu. Right. There is a boy in these sewers. Un niño en la cantarilla. Wow. Oh, oh. 
George, like Georgetown. George. And just like all them America president. Yeah. <laughs> so what are you <laughs> doing yeah, here? Was. Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? <laughs> no. I'm looking for bad guys. Ah, them scunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them scunt, nah? No, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Oh, maybe live on the street, rake and scraper above, nah? Then this good knee dressed like the mafia say, Hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scone don't put me on a rass boat. They pack us all a pickable doji container. Next thing we know, we're here at the Jumbie Lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them scunt wanna do. Snuff us out. And got all day again. So you ran? Uh-huh. You shame me not a bad ass robot ninja man. Same as you. <laughs> <laughs> me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black clothes that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just plain, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, Ayudi's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. 
If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Corramos pues El mío a lo lejos Heavy UG activity ahead It is possible they are conducting test operations While the lab is closed They're not going to make it easy to get into that lab There's some way you could sneak past? No, no, hold on. It's... It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Mission descubierta. Y ahora vamos a estar en modo caja. A ver, 
qué es lo que pasa. would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. I... Wait, what? A dump? A digital optical output <coughs> mount proxy. You'll need <coughs> to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Ah, perfecto. Tengo que buscar algo que que sea dispositivo o alguna cosa. Aquí, aquí. Sí. O sea, un poco para subir un poco. 
vamos arriba. <coughs> vamos para abajo. Pues por ponerle un pequeño buscada a tu tío. Usted no me ve. Right, right, right. I thought you said stealth ops were your special. Yeah. Yeah, they're super active. Wow. Continue to increase security. They may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. It's not that easy. Those were cyborg brain casings. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? 
We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Vamos a llevarlo. Antes de que pase algo más. El tema es, ¿ahora por dónde? ¿Qué hago? Vamos a esto. Perfecto. Hay otro soldado allí. Tengo que ir a la espalda. No, no, corre por pata. Corre por pata. Vamos, chiquitín. Chiquito, tú puedes. Mm. Eh, pasa, que me, pasa que me ven aquí. Mm. Mm. Momento, no me ven. Mm. Eh, sí, bien de vista. Soldados. Venga, supuesto. No sé que hay una vuelta, no joda. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. <laughs> Lol. Epico. Bien. Titan, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. What? Yes. Idea 
last night. Actually, my children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. Lol. But just gathering Lol. the donors required a significant investment. Yes, yes. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory in the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumse is a demanding mistress. And America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. El dinero va a montaña. Lo dicho. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner. The Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Mm, maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. Yep. I'm going after the kids. <laughs> Ahora, no entiendo. a todos, todos se van al suelo. Fuera. George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Bueno, aquí tenemos un punto de control. Antes de avanzar con esto, vamos a dejar una pausa aquí ya. Que hemos cerca de media hora o un poquito casi quito más y ya es demasiado gracias para un gameplay. Bueno, <coughs> muchas gracias por seguirme, gente. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperar a los próximos, que vendrán más. Cabe duda, obviamente. Ya esto que para aquí, me tanto. Y nada, eh, siguiente parte. Un poco. Subo a esta, pues, subo a la siguiente. Y otra. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, muchas gracias por su vídeo, ¿no? Aquí vemos una de nuestras habilidades que podemos hacer ahora. Bueno, soy Fernando Jean Enrique, ha sido un placer. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!